嗨，大家好，我是阿伟，二十八。然后今天早上呢，第一个来的客人，就是因为灰指甲到我们这里来修脚。他自己在家里呢，经常用醋和食盐来泡脚，但是这两样都是属于食品，而不是属于药品。灰指甲呢，是完全由真菌感染的，必须有杀菌抑菌的成分，才能完全的控制它和治疗。而且比较厚的灰指甲呢，前期是需要用，嗯，封包来软化它，把它修干净之后，才能用药物。更好的渗透，达到甲床和甲根有效的杀灭真菌。那我们现在来看一看怎么来处理它吧。指甲坏了，嗯、这个，给你尽量修薄一点，好吧？嗯、哦呃，太厚了也不舒服，也不好看。嗯、这边疼不疼呢、啊？还好。还好。它这个灰指甲严重了之后，这个指甲卷着长，就长到肉里面去了。哦，那还嗯，不过像您这样一个月修一次呢，它就好一些。嗯、那修这灰指甲又不能一一刀修狠了，修狠了之后就疼。它不包吗？不包，还过两天再包。过两天包，我就没时间。这这包很快哦。你看这好了，这，我再给那个厉害一点。下次来修的时候来帮忙。嗯，好大一块。你的指甲还好，他这个裤子也说长的话，他会传染另外的小指。我觉得是这一块，我是，三四月份严重一些。这是个新的，一长起来的。它这个里面坏了之后啊，进了脏水，它一发酵，这个指甲修了就味儿很大呀，有点上头。<笑>感觉颜色都变了，我也。你看在家的话用什么泡？就放点醋啊，放点盐啊。那也没得用。你那个没用，你醋和盐都是食品，它不是药品。这个是属于真菌感染。你如果说像醋的话，你要达到一定的浓度。它它要达到醋酸的那种浓度，它才行。你这的话，就特别对我们女性哦，就护肤很不好，有影响的。一了，还有二分之一是坏了，但是修不了了。它挨这个甲床挨太近了之后，它修了容易冒血。嗯，好，再修这个。这边被传染了，但是没有那么严重。嗯、它包的一一个礼拜要换几次呗？一个一次就够。哦，你今天现在包还挺好吗？包它一块。那再把它这个什么把它换一下啊。嗯。好 ，OK。